Bonjour, alors je m'appelle Frédéric, euh, enfin vous m'appelez Fred, euh, je viens de Belgique, j'habite à Bruxelles, euh, je suis étudiant en linguistique à l'ULB, euh, l'université libre de Bruxelles, donc je fais un master en linguistique et j'aimerais bien travailler euh, dans la recherche plus tard, c'est mon but. Euh, J'adore les langues, c'est euh, bah, clairement une, une de mes plus grandes passions, hein, c'est pas pour rien que j'étudie la linguistique. Et donc euh, bah, j'adore apprendre de nouvelles langues par moi-même, j'ai notamment appris l'italien et le grec comme ça. Euh, J'adore aussi la musique, je joue du piano, de la guitare euh, et un peu de flûte irlandaise. Euh, et à côté de ça, bah, je, je vais à la salle de sport de temps en temps. Hein, comme j'imagine vous avez pu le, le voir, euh, vu ma, ma stature extrêmement imposante. Il <rire> enfin, faut bien commencer quelque part. Et, euh, et j'adore aussi les, les balades dans la nature, j'aime bien marcher dans la forêt, euh, en montagne etc. Euh, voilà, bah, je crois que c'est tout. Bonjour, alors je m'appelle Frédéric, euh, enfin vous m'appelez Fred. Bonjour, alors je m'appelle Frédéric, enfin vous pouvez m'appeler Fred. Hello, so my name's Frederick, but well, you can call me Fred. In fact, um, you'll hear a lot of French speakers use bonjour at pretty much any moment, so even when it's no longer daylight. Even though bonsoir is more appropriate in the evening, uh, some people just stick to bonjour and use it all the time, which is um, quite alright in French, unlike in other Romance languages. Alors, in that case, is a filler, that is the equivalent of so in English, used to introduce a statement. Enfin is best translated as but well in that case, and uh, note that it's frequently pronounced fin in spoken French, so dropping the first syllable like I did. Uh, je viens de Belgique, j'habite à Bruxelles. Je viens de Belgique, j'habite à Bruxelles. I come from Belgium, I live in Brussels. Note how I'm dropping the E's. So I'm not saying je viens de Belgique, but je viens de Belgique instead. Euh, je suis étudiant en linguistique à l'ULB, euh, l'université libre de Bruxelles. Je suis étudiant en linguistique à l'ULB, l'université libre de Bruxelles. I'm a linguistic student at the ULB, université libre de Bruxelles, literally free university of Brussels. Note how I say je instead of je suis and université libre de Bruxelles instead of université libre de Bruxelles. Donc je fais un master en linguistique et j'aimerais bien travailler dans la recherche plus tard, c'est mon but. Je fais un master en linguistique et j'aimerais bien travailler dans la recherche plus tard, c'est mon but. I'm doing a master's degree in linguistics and I'd like to work in the field of research later, that's my goal. Note how je fais becomes je fais and recherche becomes recherche. Uh, by the way, you should never write those contracted forms as I write them now. The only reason I do so is to show you how it is pronounced, but such forms don't exist in the written language, so remember, French is not English. We don't write contracted forms. We write the whole thing and just pronounce it differently. Uh, J'adore les langues. C'est... Um, ben... Clairement une de mes plus grandes passions, hein, c'est pas pour rien que j'étudie la linguistique. J'adore les langues, c'est clairement une de mes plus grandes passions. Un, c'est pas pour rien que j'étudie la linguistique. I love languages, it's clearly one of my greatest passions. And then literally, it's not for nothing that I study linguistics, which means um, it's no coincidence if I study linguistics or that's the reason why I'm studying linguistics. As for the word un, it's mostly just a filler. Generally this word is found at the end of a sentence like the word a, you know, stereotypically used in Canadian English. Uh, well, it's mostly the same thing, except that in that case I sit at the beginning, which in English would be pretty much like introducing a statement with you see, 
bla 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 bla. Et donc, euh, bah, j'adore apprendre de nouvelles langues par moi-même. J'ai notamment appris l'italien et le grec comme ça. Et donc, j'adore apprendre de nouvelles langues par moi-même. J'ai notamment appris l'italien et le grec comme ça. And so, I love learning new languages on my own. I learned Italian and Greek like this, among others. Note how apprendre de nouvelles langues becomes apprendre de nouvelles langues. And uh, as for notamment, it means among other things in that case. Uh, J'adore aussi la musique, jouer du piano, de la guitare uh, et un peu de flûte irlandaise. J'adore aussi la musique, je joue du piano, de la guitare et un peu de flûte irlandaise. I also love music, I play the piano, the guitar and a bit of Irish flute. Um, literally Irish flute, but what I mean is Irish whistle. Note how je joue becomes joue and de la becomes de la. Uh, et à côté de ça, bah, je, je vais à la salle de sport de temps en temps. Et à côté de ça, je vais à la salle de sport de temps en temps. And besides this, I go to the gym once in a while. Note how de ça becomes ça and je vais becomes je vais. As for the word bain, um, I put it between brackets because it's a meaningless filler, uh, pretty much like well. Uh, comme j'imagine uh, vous avez pu le, le voir, uh, vu ma, ma stature uh, extrêmement imposante. <laughs> comme j'imagine vous avez pu le voir, vu ma stature extrêmement imposante. As I suppose you figured by yourself, given my extremely impressive build. Of course I'm being ironic in that one. Um, vu literally means seen, and in that case it's like the English given, meaning when you take X into consideration. Uh, but in fact, using voir and then vu like this sounds a bit awkward and redundant. But well, this is the spoken language, so sometimes what comes to you spontaneously is not the most appropriate or elegant form, and this was definitely one of those times. So in fact, it would have been better to say, comme vous pouvez le voir, à ma stature extrêmement imposante. Um, and by the way, imposant in that case doesn't exactly mean impressive, but rather big in an impressive way. Enfin, il faut bien commencer quelque part. Well, you have to start somewhere. Note how I just say uh, faut instead of il faut. And again, I'm using enfin as a filler. Et, euh, et j'adore aussi les, les balades dans la nature. J'aime bien marcher dans la forêt, euh, en montagne, etc. Et j'adore aussi les balades dans la nature. J'aime bien marcher dans la forêt, en montagne, etc. I also love outdoor walks. I like to walk in forests, in the mountains, etc. Note how balade dans becomes balade dans. As for j'aime bien, you might have been told that I like doing something in French is j'aime faire quelque chose. Um, that's correct, but in the spoken language, J'aime bien will often sound more natural than just j'aime in that case. Uh, voilà, bah, je crois que c'est tout. Voilà, je crois que c'est tout. That's it. I think that's all. Actually, both voilà and c'est tout mean that's all. C'est tout literally means that's all, and voilà is a word often used in spoken French at the end of a speech to signal that this is the end. See the video I made about voila if you want to know more about all the ways in which this word can be used in spoken French. Right, I hope you liked this new uh, format. Uh, tell me if you would like me to make more videos like this and, uh, and tell me if there are subjects you would like me to talk about in French in one of these um, exercise videos. Uh, I think it would be interesting to also um, analyze authentic uh, French material like uh, extracts coming from 
uh, news reports, etc. Uh, I don't know what you think about that. So I like to do that, but I just have to be careful because I don't want to have any uh, copyright problems. Uh, but still, I mean, I think it it could be a good idea. Just yeah, tell me what you think, and uh, see you next time. You know, in French you can say il y a trois heures que j'attends, ça fait trois heures que j'attends. You probably already know this if you've been learning French for a little while, but what you can also say is voilà trois heures que j'attends.